Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus Dalam seri belajar Open Journal System Pada penemuan kali ini Kita akan membahas tentang Bagaimana cara menambahkan nomor telepon Di form register OJS3 Seperti yang kita ketahui bahwa Di form register OJS3 Terdapat salah satu field Berupa email Yang bertujuan untuk kita meng, bisa menghubungi atau berkorespondensi dengan autor jika terjadi suatu masalah atau butuh koordinasi lebih lanjut tetapi kadang-kadang eh, kita menghubungi lewat email tidak jarang kita eh, mendapatkan tidak ada respon dari autornya sehingga kita butuh kontak langsung misalkan melalui eh, telepon atau eh, whatsapp dan sebagainya oleh karena itu, pada sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana cara kita menambahkan atribut baru pada form register OJS3. Oke, kita langsung saja. Misalnya, eh, kemarin kita sudah mendesain seperti ini ya. Saya yakin teman-teman sudah memodifikasi sehingga hasil, hasilnya lebih bagus dan lebih kompleks. Oke, jadi ini misalkan yang kemarin, kalau kita klik register, Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini bawaan dari OJS-nya. Ada given name, family name, dan sebagainya. Misalnya kita akan menambahkan nomor telepon ini setelah family name atau sebelum afiliasi. Baik ya. Caranya silahkan teman-teman masuk ke dalam ini eh, cPanel-nya. Nah, karena ini kita oprek source code program, berarti nggak bisa lewat OJS-nya. Harus lewat servernya. Oke, silakan setelah teman-teman masuk, kita cari namanya folder ini ya. Jangan lupa di folder public HTML. Kemudian cari folder OJS-nya. Ini JPMAS, nama folder OJS-nya. Dia masuk ke folder lib, library, kemudian PKP. Nah, setelah itu cari namanya template. Cari template, kemudian front end. Oke, yang terakhir komponen. Oke, di sini ada di dalam folder komponen template komponen ini ada register registration form. Ini kita edit. Nah, ini teman-teman bisa lihat di atas ini. Nah, ini urutannya. Jadi ada public HTML, folder OJS, folder lib, PKP, template, front end sampai dengan register registration form .tpl. Oke, kita cari saja family. Nah. Ini sudah ketemu. Kita akan maunya setelah family ya, nah, family name yang ini. Nah nanti kita akan membuat biar dia wajib diisi nomor telepon. Berarti kita bisa mengkopikan atribut yang given name atau yang afiliasi yang ada tanda bintang. Bintang ini artinya wajib diisi. Oke, misalkan saya kopikan yang ini yang given name ya, nah, dari div, div given name ini sampai div. Jadi ini bloknya. Oke, saya kopikan kita taruh di bawah folder sini di bawah fill family name nah ini ya tinggal teman-teman ganti saja di sini misalkan jadi pun nama kelasnya pun nah ini semua yang mengandung given name kita ganti pun oke ini kita ganti pun ini juga ganti pun Ini ganti pun, ID-nya pun. Ini juga pun. Oke okay, ya. Semua yang mengandung given name, tadi kena copy, kita ganti pun. Kita save. Ini baru membuat fill ya, baru membuat uh, atribut. Ini kita refresh. Oke, okay, dah ya. Akan muncul fill baru namanya pun. Sampai di sini kita belum bisa mengisikan datanya, menyimpan datanya. Kalau mengisikan bisa, tapi untuk mengget atau mengambil data yang diisikan di fill ini yang belum bisa. Nah, biar bisa kita tambahkan dulu. Nah, jadi ada dua file yang perlu kita edit teman-teman. Yang satunya itu adalah yang ini. Nah, yang kedua dia eh, apa? Kalau tadi template. Nah, sekarang kita cari yang kelas. Ini ya PKP kelas kalau tadi kan PKP lib sekarang yang sekarang yang kelas yang kelas cari user kita cari user 
oke okay, form nah di sini ada registration form nah ini ini file yang kedua yang perlu kita edit public html lib pkp class kalau tadi kan lib pkp template kalau ini class user form registration form oke okay. klik saja family nah nanti kita akan muncul nih ada namanya rip user var. Nah, di sini adalah e, deklarasi variabelnya. Kita tambahkan di sini pun. Oke ya, kita tambahkan pun. Kemudian kita cari di sini new user. Atau kita cari saja di sini get kita Oke, okay, ini ya. Dia berada di sini ada new user. Ini berada di baris 223. Oke, okay, ini baris 23. Teman-teman kopikan saja yang ini. Ini kita kopikan yang ini. Kita taruh di bawah. Oke, okay, kita akan membuat variabel untuk nyimpan ya. Set pun nah, tinggal ngambil panggil dari variabelnya. Pun sudah jadi ini saja. Oke, okay, sekarang ini kita save udah sekarang baru kita uji coba oke misalkan kita cek misalnya nah lah oke misalkan ini nah kita kita isikan misalkan ini ya afiliasinya ini oke coba sekarang kita kosongkan dulu ya ini saya kosongkan tes kan nah lah nah lah oke ini misalkan kita nggak isi ya kita kredit nah tadi sini ada perintah silakan isi dulu ini nggak boleh dong isi Oke, kita isikan register Oke sudah berhasil teman-teman jadi ini sudah berhasil uh, user register ya Oke sekarang kita akan cek dari sisi adminnya Oke, Pak, sekarang udah masuk enggak nomor teleponnya Oke di sini ada user ini sekali teman-teman bisa mengedit ya kalau ada user yang mau diedit caranya di sini user nanti teman-teman bisa edit kalau yang tidak lengkap datanya tadi kan nah lah dan lihat edit user nah ini teman-teman bisa edit user ini apa data-data usernya ya ada, ada di sini di more user detail oke sudah masuk ya nah ini sudah masuk nah nanti usernya kalau belum ada afiliasi teman-teman bisa masuk kan Oke okay, seperti ini caranya nanti teman-teman silakan bisa mencoba ya silakan mencoba karena ini sangat penting ya ini sangat penting untuk dicoba dan untuk ditambahkan di dalam OJS kita semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe sama di share jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.